Продолжим тему отпуска, особенно если он кому-то приходится на ближайшие дни. Здесь с экспертом будем разбираться, а что вообще с отпуском нужно знать, что по выплатам. И здесь не обойтись без аудитора, эксперта нашей программы Олеси Галепновой. Доброе утро, Олеся. Доброе, Доброе утро. утро. Ну, собственно, тема не новая, да? да. В целом многие уже могли бы об этом знать, но напомним, либо расскажем тем, кто только начинает свою трудовую деятельность, сколько вообще дней положено по закону в качестве отпуска. Александра, я сейчас хочу начать с того, с видов отпусков, а, которые давай. у нас Это есть. Раз. Да, отпуска Декретный. у нас разные. Да, да, вот попрошу следующий слайд. У mm -hmm. нас есть первый тип, это вот ежегодные оплачиваемые, о которых мы и будем сегодня говорить. Mm -hmm. Основной отпуск и дополнительный, потому что продолжительность как раз определяется mm -hmm. видом этого отпуска. Неоплачиваемые могут быть за свой счет, то есть можно, имеет право каждый сотрудник по согласованию с работодателем получить неоплачиваемый отпуск, ну, в случае возникновения такой mm -hmm. необходимости. А это тоже же регламент есть какой-то, он не может быть слишком длительным, неоплачиваемым. А знаете, на... такой прям жесткой регламентации сказать, что вы были там два месяца в отпуске и обязаны с вами расторгнуть отношения, угу. нет. Здесь все нет. определяется соглашением с работодателем. Поэтому как договориться? Нужно, как, нужно договориться просто это между то, собой. Что, то, что мы называем без содержания. Да, 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 это он и есть. А, ну, конечно, учебный чаще всего к нему относится, потому что, допустим, если это второе высшее образование, угу. то работодатель уже не обязан предоставлять вам учебный оплачиваемый отпуск. Поэтому, если вы с ним договариваетесь, что вы получаете второе образование угу. и вам нужно уйти на сессию, то, соответственно, это будет опять-таки отпуск без содержания по согласованию с работодателем. Угу. И только если это учебный, допустим, первый, ну, это ваше первое образование, то по закону работодатель обязан вам предоставить а, дни отпуска угу. а, для прохождения этих сессий. А, смотрите, в связи с рождением ребенка, по беременности да. родом, о чем говорили, по уходу за ребенком, это тоже отпуск, у которого есть определенные да. продолжительности и правила назначения и выплат. Сегодня мы говорим о ежегодном оплачиваемом. И вот как раз продолжительность, вот основной отпуск, он вообще для всех абсолютно одинаковый, на территории всей России это 28 календарных дней. Так. Это вот основной отпуск, и он неизменный. А вот дополнительный отпуск, он варьируется в зависимости от места осуществления mm -hmm. деятельности. Mm -hmm. Допустим, у нас в Красноярске, если взять прямо Красноярск, дополнительный отпуск составляет 8 календарных дней. Mm -hmm. Потому что мы находимся в местности, которая приравнивается к районам Крайнего Севера. У нас есть районный коэффициент, у нас mm -hmm. есть процентная надбавка, поэтому наши 18, ну, 8 календарных дней. А можно При... ли это прибавить? 28 плюс 8? Они прибавляются да, обязательно. Добавляют, да? То есть у нас уже, смотрите, у каждого 36 дней mm -hmm. в Красноярске Классно. именно. Да, да, да. Да. И при этом вот такой частый отпуск, можно сказать, часто встречающийся, это, допустим, за ненормированный рабочий день. Да, это да. ненормированный рабочий день, это когда вам говорят... А, вы работаете не с 9 до 6, а ваша деятельность предусматривает задержки на работе, но эти задержки вам не оплачиваются, устанавливаются ненормированные рабочие дни и целых три календарных дня отпуска, да, в и, год. и в год. И Может, все извините. по закону получается. То есть, как бы вот и это в рамках закона это 39 дней. 39, да, 39 дней, дней в таких случаях. Ну и там еще очень много вариантов. Я предлагаю каждому вообще телезрителю озадать. Угу своим дополнительным отпуском, потому что устанавливаются дни, если, допустим, по спецоценке труда установлен там второй, третий, четвертый класс опасности mm -hmm. или вообще опасная признана работа, то там тоже есть дополнительный mm -hmm. отпуск. Минимальная продолжительность его 7 календарных дней. Mm -hmm. Работодатель может устанавливать больше. То есть если на севере, прям на севере работа идет, то есть смотрите, определяется по месту, деятельности. То есть, если даже человек живет в Красноярске, а работает в Норильске, да. то есть вахтовым методом, то отпуск у него считается по правилам, которые предусмотрен для Норильска. Это важно знать каждому. Потому mm -hmm. что по моей практике, как я вижу, что крупные компании, допустим, государственным участием, ну, прям крупные компании, они соблюдают эти требования. Чем меньше компания, тем, к сожалению, mm -hmm. такое... Ну, более часто нарушает. Да, часто нарушает, поэтому нужно знать свои права. И сегодня мы говорим именно о том, что может работник, что он должен знать и что он может проверить, на что он должен обратить внимание. Проверить. Врач... Да, образом. проверить. Вот смотрите, 
Сегодня мы расчет не смотрим, потому что вообще расчет заработной платы, расчет отпускных, он очень сложный. Конечно. Ну, вот как бы это, наверное, ну, один из самых сложных участков учета вообще, в угу. принципе. Он, знаете, такой кропотливый. Да. Очень много тонкостей, нюансов, которые учитываются. Поэтому мы сегодня говорим о том, что нужно понимать работнику и о чем вот. можно спросить. Вот следующий слайд я попрошу, так. как раз он а, про... Ну, уже расчет. То есть отпускные у нас, смотрите, вообще это средний дневной заработок, умноженный на количество дней отдыха. Ну, И дневной... вся соль в том, а как считается вот этот вот средний да. дневной заработок. Да, Потому да, что да. количество дней отдыха, с ним все понятно, да, мы понимаем, уже вот у нас есть 28 плюс 8, да, там да. и так далее. А вот средний дневной заработок. Поставьте следующий слайд, пожалуйста. Угу. Ну, я думал как, что да. берут все дни, которые ты работаешь, угу. берут твою зарплату, делят да, на 30 получается. Там, вот не все так просто. Во-первых, не есть много выплат, которые не учитываются. Это не учитываются, допустим, больничные. Угу. Вот. Они... Не учитываются дни, когда вы были на больничном. То есть это такой пример. Поэтому нюансов вот в каждом расчете очень много. И надо, ну, но включаются разные надбавки. Допустим, если вы получали какие-то премии именно за результат труда, они войдут в расчет обязательно. Uh -huh. То есть здесь нужно, знаете, вот с учетом того, что вот расчет отпускных – это область, которая чаще всего с ошибками возникает, вот независимо от уровня бухгалтера, от всего, mm -hmm. имеет смысл вообще перепроверить и позадавать вопросы. Потому что вообще-то каждый работник имеет право спросить, информацию по своему расчету. То есть просто позадавать вопросы, как это получилось, почему такая цифра. Но что нужно учесть, опять-таки, каждому? Отпуск всегда меньше зарплаты. Угу. Вы, наверное, это тоже замечали, да, 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 что уходишь в отпуск, и получается у тебя гораздо меньше, чем нежели если ты работал. Знаете, в чем соль? Если мы, когда мы работаем, и, допустим, у нас повременная оплата труда, вот у нас есть зарплата 100 тысяч в месяц, так. 20 рабочих дней. Соответственно, наш день стоит 5 тысяч рабочий. Mm -hmm. Но как только идет речь о расчете отпускных, уже эти 100 тысяч делятся не на 20, а на 30. Mm -hmm. Ну да. Mm -hmm. да То да, есть да. вот, да. И пол... Ну а в целом там вообще есть такая универсальная величина 29 и 3. Это прод... средняя продолжительность месяца mm -hmm. в году. Mm -hmm. И соответственно, да. То есть вот эти вот все а, ваши выплаты, они будут делиться <laughs> да, на 29 и 3 именно. Здесь вот. главное понимать, что есть разные коэффициенты, друзья. И сейчас каждому из вас мы, очевидно, не можем посчитать. Yeah. Есть смысл обратиться именно к своим на работе, и у них все уточнить. Обязательно уточняйте. Ну, а мы, Олесю Галебнову, ждем в следующий раз уже с новой темой. Спасибо вам большое. Разобрались.